হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদের সাথে ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা প্রথম বইয়ের ফাগুন মাস কবিতাটি নিয়ে আলোচনা করব তাহলে শুরু করা যাক ফাগুন মাস কবিতাটির লেখক হলো হুমায়ুন আজাদ তাই আমি কবিতাটি শুরু করার আগে প্রথমে আমি পাঠ পরিস্থিতি আর লেখক পরিস্থিতি নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব প্রথমে আমি আপনাদের পাঠ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করব পাঠ পরিস্থিতি কি বলেছে বাংলাদেশের ইতিহাসে ফাল্গুন মাসের সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি একই সূত্রে গাথা বলছে কি ফাল্গুন মাসের সঙ্গে কি ফাল্গুন মাসের সঙ্গে কিসের গাথা বা বলতে পারেন ফাগুন মাসের সাথে এ একুশে ফেব্রুয়ারি একই একই সাথে গাথা কেননা এই মাসের বাংলা ভাষা ভাষায় মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে ঢাকার রাজপদ বাংলা সাহসী সন্তানদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে কারণ কে কি কেননা এই মাসে কোন মাসে এই ফাগুন মাসে বা ফাল্গুন মাসে কি হয়েছে বাংলার ভাষার মর্যাদা আমাদের কি যে ভাষায় আমরা কথা বলি এই বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে সংগ্রাম মানে কি যুদ্ধে ঢাকার রাজপথ কী হয়েছে বাংলার সাহসী সন্তানদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে প্রতি বছর যখন ফাগুন মাস আসে তখন আমাদের স্মৃতি চলে যায় উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রক্ত জরা দিনে তখন আমাদের স্মৃতি চলে যায় কোথায় উনিশশো বাউন্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি কি রক্ত বেজা দিনে বসন্ত ঋতুর প্রথম মাস ফাল্গুন প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্যের পাশাপাশি এই মাস আমাদের মধ্যে দুঃখবোধ জাগিয়ে দেয় ওকে আমাদের পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগ আত্মত্যাগের গৌরবে আমরাও একই সঙ্গে দুঃখী এবং সাহসী হয়ে উঠি বুঝতে পারছেন ফাগুন মাস কবিতায় তুলে ধরা হয়েছে শোক বা ও বেদনার গভীর অনুভূতি তাই ফাগুন মাস এই কবিতাটাই কী ধরা হয়েছে শোক ও বেদনার অনুভূতি আমাদের ফাল্গুন অন্য অন্য দেশের ফাল্গুন মাসের মতো নয় বাংলাদেশে ফাল্গুনের বনে ফাল্গুন বনের ভেতর জলে সবুজ আগুন আমার বাসার জন্য আত্ম বলছে বলছে আমরা বাসার জন্য আত্মদানকারী পূর্বপুরুষদের জন্য অনুভব করি দুঃখ ও মমতা কোন সময় এই ফাগুন মাসের সময় আবার তাদের আত্মত্যাগের শক্তি সাহস যোগায় আমাদের মনে আমাদের প্রত্যেকের ভেতরে গোলাপ ফুলের মতো এক একটা শহীদ মিনার জেগে ওঠে আমরা বাংলার ভীর সন্তানদের স্মরণ করে প্রতিটি ফাগুন গুণে বুঝতে পারছেন তাহলে কবি পরিচিতিটা কি বলছে হুমায়ন হুমায়ুন আজাদ লেখক তাই হুমায়ুন আজাদ উনিশশো খ্রিস্টাব্দে বলতে পারেন বা সালেও বলতে পারেন তৎকালীন ঢাকা জেলায় বিক্রামপুরের যখন বর্তমান নাম হলো মুন্সিগঞ্জ জেলা ওকে রারিখালের জন্মগ্রহণ করে কোথায় জন্মগ্রহণ করে রারিখালে রারিখালে জন্মগ্রহণ করে একজন কৃতি কৃতি ছাত্র হিসেবে তিনি তার শিক্ষা জীবন শেষ করে কর্মজীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একজন গবেষক হিসাবে তিনি খেতে পেয়েছেন একাদারে তিনি ছিলেন ভাষা বিজ্ঞানী কবি ঔপনিবেশিক প্রভান্ধিক কুসংস্কার ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সদা ও তৎপর তার গবেষণা গ্রন্থ হচ্ছে বাক্যতত্ত্ব এবং কিশোরদের জন্য তার লেখা দুটি গ্রন্থ লাল নীল দীপাবলী ও কত নদী সরোবার তিনি উনিশশো সালে সাহিত্য বিশেষত বিশেষ অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান কত সালে উনিশশো সালে হুমায়ুন আজাদ দুই সালে জার্মানি মিউনিক শহরে মৃত্যুবরণ কোথায় কোথায় মিউনিক শহরে মৃত্যুবরণ করে বুঝতে পারছেন এখন আমরা শব্দ অর্থগুলো একটু নিয়ে আলোচনা করি এখানে দেখেন ফাগুন ফাগুন অর্থ ফাল্গুন বাংলা ভাষা বাংলা বছরে একাদশ মাস ওকে ভীষণ দোষী মাস ভীষণ দ্রোষী মাস ফাগুন মাসকে দ্রুত মাস হিসাবে কল্পনা করা হয় কি হিসাবে দ্রন্ত মাস হিসাবে মাথা ঠেলে বলস কি পাথর ঠেলে মাথায় উঁচোয় ঘাস পাথরের বুকে ঘাস জন্মায় ফেরে সিরে বা বিত্তন্ন করে বা ভেঙে ওকে সকাল দিকে সকল দিকে বনের বিশাল গাল বসে দিকে দিকে বন গসিয়ে উঠল ওঠে ওকে প্রত্যহ হয় লাল লাল ফুলের সবা বলছে লাল ফুলে সোমবারে রঙ্গিন হয়ে ওঠে সবুজ আগুন জলে বলছে বনে সবুজ বিস্তরকে কবি সবুজ আগুনে বলে কল্পনা করেছে তারপর বলছে ভীষণ দুঃখী মাস বলছে ফাগুন মাস দুঃখের ইতিহাসের স্মৃতি বিজারিত এই মাস ভাষা শহীদের জীবন উৎসর্গ করেছিল ডুকরে ওঠে থেমে থেমে জোরে জোরে কান্না উতলে ওঠে ফাগুন মাসের মায়ের চোখের জল 
এ মাসে শহীদ পুত্রের কথা স্মরণ করে মায়ের চোখ জলে আসে ফাগুন মাস ভাইয়ের নামে প্রথমে এই মাসে শহীদের অমর আদর্শের বাংলা ধামাল সন্তানরা বারবার সংগ্রামে লিপিবদ্ধ হয়েছে ফাগুন মাসে দ্রশ মাস আসে রথে উনিশশো বাউন্ন সালে বাউন্নর ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারী নির্মাম নির্যাতন ও হত্যা করা হয় কবি আক্রমণকারী পাকিস্তানিদের দ্রশ বলে অবিবাহিত করেছে বুকে ক্রোধ ঢেলে পাশে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রকাশ করে ফাগুন মাসে রক্ত জ্বরে পড়ে এ মাসে বাসার আর অন্য জীবন উৎসর্গ করা হয়েছে বুকের বেতার শহীদ মিনার ওঠে ফাগুন মাসে দেশপ্রেমিক প্রতিটি বাঙালি শহীদ দিবসের চেতনায় আলোড়িত হয় বুঝতে পারছেন এবার আমরা মেনলি কবিতায় চলে যাব তাই ফাগুন মাস কবিতাটি লেখক হলোকে হুমায়ুন আজাদ ফাগুনটা খুব ভীষণ দ্রোষী মাস দ্রোষী বুঝতে পারছেন দ্রোষী শব্দের অর্থ আমি আগেই বলেছি যে দ্রোষী শব্দের অর্থ কি এখানে দ্রোষী শব্দের অর্থ আপনি বলতে পারেন যে কি বলতে পারেন এখানে তো দেখিয়েছিলাম কোথায় গেল এই ফাগুন মাসে দ্রসু দ্রসু মানে কি দ্রস পাকিস্তানের দ্রসু বলে অবিবাহিত করা হয়েছে কাদেরকে দ্রসু মানে কি পাকিস্তানকে দ্রসু বলে অবিবাহিত করা হয়েছে বুঝতে পারছেন পাথর ঠেলে মাথায় উঁচোয় ঘাস বলছে পাথর ঠেলে মাথায় উঁচোয় ঘাস এর শব্দের অর্থ কি পাথরের বুকে ঘাস জন্মায় পাথরের বুকে কি জন্মায় ঘাস জন্মায় হাড়ের মতো শক্ত ডাল ফ্রে বলছে হাড়ের মতো কি শক্ত ডাল ফ্রে সবুজ পাতা আবার ওঠে বেরে সবুজ পাতা বলছেন তো যে গাছপালা বলতে পারেন সবুজ পাতা কি হলে বেড়ে ওঠে ফেরে মানে সিরে ফেরে মানে কি সিরে তাই সবুজ মত সবু হাড়ের মতো শক্ত ডালে ফেরে ফেরে মানে কি চেরে সবুজ পাতা আবার ওঠে বেড়ে সকল বলছে সকল দিকে বনের বিশাল গাল বলছে সকল দিকে বনের বিশাল কি গাল জিলিক দিয়ে পথ্যা হয় লাল জিলিক দিয়ে পথ্যা হয় কি লাল হয়ে যায় বাংলাদেশের মাঠে বনের তলে বলছে বাংলাদেশের আমাদের মাঠে বনের তলে ফাগুন মাসের সবুজ আগুন জলে ফাগুন মাসের সবুজ কি জলে আগুন জলে ফাগুন মাসের সবুজ আগুন জলে এ কথাটির মাইনি হলে কি সবুজ আগুন জলে বনের সবুজ বিস্তারকে কবি সবুজ আগুন বলে কল্পনা করা পথ্য হয় লাল লাল ফুলের সোমবারে রঙ্গিন হয়ে ওঠে সকাল দিকে বনের বিশাল গাল দিকে দিকে বন গলিয়ে ওঠে বুঝতে পারছেন তারপরে বলছে কি বাংলাদেশের মাঠে বনে তলে ফাগুন মাসে সবুজ আগুন জলে ফাগুনটা খুব ভীষণ দুঃখী মাস এই ফাগুন মাসটা কি ভীষণ দুঃখী মাস কারণ এই দিনে কি হয়েছিল আমাদের বাসার জন্য শহীদ হয়েছিল হাওয়ার হাওয়া বলছে কি হাওয়ায় হাওয়ায় সরাই দীর্ঘ শ্বাস ফাগুন মাসে গোলাপ কাঁদে বনে কান্নারা সব ডুকরে ডুকরে পরে বলছে ডুকরে ওঠে মনে ফাগুন মাসে মায়ের চোখে জল ঘাসের উপর কাপে দে টলমল ফাগুন মাসে বোনেরা ওঠে কেঁদে হারানো বাই দুই বাহুতে বেঁধে বলছে কি হারানো যে বাইগুলো বলছে এই এটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে এই ফাগুন মাসে আমাদের কি ভাষা শহীদের আমাদের ভাষার জন্য অনেক কি হয়ে গেছে অনেক শহীদ হয়ে গেছে অনেক ভাই বোনেরা তাই এই তাদের জন্য এই ফাগুন মাসটা এসলি এই মাসটা আসলে আমাদের কি হয়ে যায় আমাদের মা বোনরা এবং কি আমাদের কি দুঃখের মাস আমাদের কি এই মাসটা অনেক কষ্টের মাস ফাগুন মাসে ভাই ভাইয়ের নামে পথে ফাগুন বলছে ফাগুন মাসে ভাইয়েরা নামে পথে ফাগুন মাসে দ্রসু আসে রথে বলছে কি ফাগুন মাসে আমাদের ভাইয়ের এই বাসার জন্য না মানে বাসার যুদ্ধের জন্য আমরা যে বাসায় কথা বলি বাংলা ভাষার যুদ্ধের জন্য নামে কোথায় পথে ফাগুন মাসে দ্রসু আসে রথে এই রথে আসে কারা এই কারা আসে এই যে আমাদের কি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা ফাগুন মাসে বুকের ক্রোধ ঢেলে ফাগুন তার আগুন দেয় জেলে বলছে ক্রোধ ঢেলে মানে কি তারা কি তাদের তাদের জীবনটা দিয়ে কি কয় তারা কি হয় আমাদের বাসাটা কি করে রাখে ধরে রাখে বাংলাদেশের শহর গ্রাম চরে ফাগুন মাসে রক্ত ঝরে ঝরে বলছে বাংলাদেশের শহরে বা গ্রামে এই ফাগুন মাসে কি হয় রক্ত ঝরে ঝরে ফাগুন মাসে দুঃখী গোলাপ ফোটে বুকের ভেতর শহীদ মিনার ওঠে ফাগুন মাসে কি হটে এই দুঃখী গোলাপ ফোটে আর বুকের ভিতরে এই শহীদ মিনার ওঠে আমরা শহীদ মিনার যাই কি করি ফাগুন মাসে কি করি আমরা কি করি ফুলের কি দি তোলা দি সেই সেই যে কবে কয়েকজন খোকা ফুলের ফুল ফোটালো রক্ত বলছে কি থোকা থোকা গাছের ডালে পথের বুকে ঘরে ফাগুন মাসে তারই মনে পড়ে সেই যে কবে ত্রিশ বছর হলো ফাগুন মাসে দুই চোখ ছলো ছলো বুকের বেতার ফাগুন পোষে বলছে বুকের বেতার ফাগুন কি করে পোষে ভয় তার 
খোকাদের আবার কি যে হয় মানে এই ফাগুন মাসটা আসলে কি হয়ে যায় আমরা সাহসী হয়ে যায় আমাদের কোনো ভয় থাকে না এখান থেকে আমরা যে যে প্রশ্নগুলো পেলাম সেগুলো হলো কোন মাসে বোনেরা ওঠে কেঁদে ফাগুন মাসে ফাগুন মাসের ভাইয়েরা কোথায় নামে ফাগুন মাসে ভাইয়েরা পথে নামে ফাগুন মাসে দ্রসু কীভাবে হাসে ফাগুন মাসে দ্রসু হাসে রথে বলছে মাসে দ্রসু কীভাবে আসে রথে বলছে ডাকার ঢাকার রাজপথ কাদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল বাংলার সাহসী সন্তানদের বসন্ত ঋতুর প্রথম মাসটির নাম কি ফাল্গুন হ্যাঁ কারা বারবার সংগ্রামে কি করে সংগ্রামে লিপিবদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের দামাল ছেলেরা তারপরে পাকিস্তানি আমাদের এদেশের গণহত্যা আরব করে কত তারিখ উনিশশো একাত্তর সালে পঁচিশে মাস ফাগুন মাসে আমাদের মধ্যে কি জাগিয়ে দেয় দুঃখবোধ জাগিয়ে দেয় কোন মাস খুব দ্রসী মাস ফাগুন মাস খুব দ্রসী মাস পথে ঠেলে কি মাথায় উঁচায় বাসে পাথর ঠেলে কি মাথা উঁচায় পাথর ঠেলে ঘাস মাথা উঁচায় বুকের বেতার কি ওঠে বুকের বেতার শহীদ মিনার ওঠে কয়েকজন খোকা কি করলো কয়েকজন খোকা ফুল ফোটার রক্ত থোকা থোকা বুকের বেতার ফাগুন মাস কি পোষে বুকের বেতার ফাগুন মাস ভয় পোষে থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম